हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में दोस्तों मैं राज देसी की दोस्तों हमारी स्त्री चल रही थी एनसीआर साइंस की पार्ट 45 जो है हमने अपडेट कर दी है और वो नहीं देखे हैं दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है तो वहां से आप हमारे सारे के सारे पार्ट जो है साइंस के देख सकते हो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे थोड़े से जो है हट कर रहेंगे और दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें जिससे आपको नित नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना बोले और दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें दोस्तों बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पहला है दोस्तों हमारा आज के वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे हमने जो है वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम तैयार करते हैं एनसीआर की साइंस से बेरोमीटर का पठ्यांक जो है जब अचानक से गिरता है तो क्या संकेत दिया दोस्तों ठीक है तो आंधी आने की संभावना होती है जब जो बेरोमीटर का पठ्यांक है दोस्तों एकदम से अचानक से गिरता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेरोमीटर की पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है मतलब धीरे धीरे गिरता है तो दोस्तों क्या सूचित हमें करेगा वर्षा होने की संभावना दोस्तों क्या होगी वर्षा होने की संभावना है नेक्स्ट दोस्तों बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है दोस्तों ठीक है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना जो है वो घट जाता है जिसके कारण दो बर्फ के टुकड़े आपस में हम चिपकाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा शुद्ध जल का घनत्व होता है शुद्ध जल का दोस्तों एक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घन या दोस्तों दस की थ्री ग्राम मीटर जो है क्यूब और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आज के हमारे रहेंगे बर्फ का घनत्व दे, देखो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बर्फ का घनत्व तो जीरो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों हमारा रहेगा बर्फ का घनत्व दोस्तों आज के हमारे सौ क्वेश्चन रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड होते रहते हैं जी का मान यानी ग्रेविटी का मान विश्व रेखा पर कितना होता है दोस्तों न्यूनतम होता है ठीक है विश्व रेखा पर न्यूनतम होता है जी का नाम ध्रुवों पर अधिक महत्व महत्व मीन्स दोस्तों अधिकतम होता है सबसे ज्यादा होता है और नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की तरह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और विश्व रेखा पर न्यूनतम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी की गुणन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा तो गुणन गति बढ़ाएंगे जी का मान दोस्तों ग्रेविटी का मान कम हो जाएगा और दोस्तों गुणन गति का घटाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा और दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है सुनने होता है सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा भी हल्के में ना लें ठीक है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पक्के मिलते हैं दोस्तों इस जो एक दो तीन चार और पांच और छह छह क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर जो है बार बार पूछे गए हैं आज तक हर एक एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान दोस्तों 11.2 किलोमीटर सेकंड है दोस्तों पर सेकंड है और नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है बयालीस किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों ठीक है दोनों के दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान दोस्तों ग्यारह किलोमीटर पर सेकंड और सूर्य के लिए दोस्तों पलायन वेग का मान फोर्टी किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों दोनों ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत बार जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान चंद्रमा के लिए बात करें तो दोस्तों टू जो है सेवन थ्री सॉरी थ्री सेवन किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों ठीक है टू पॉइंट थ्री सेवन किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा के लिए पलायन वेगा सूर्य के लिए पलायन वेगा पृथ्वी के लिए पलायन वेगा तीनों के तीनों दोस्तों अंडरलाइन जरूर कर लें बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों पृथ्वी की स्तर से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होगा दोस्तों कम होगा ठीक है अगर पृथ्वी की स्तर से वायुमंडल स्तर से ऊपर जाएंगे तो इसका आंसर वैसे छिपा हुआ है तो जो है ऊपर जाने पर दाब क्या होगा दोस्तों कम होगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अगला है दोस्तों हमारा द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ ना हो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ ना हो दोस्तों क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है ठीक है द्रव का घनत्व अगर अगर बढ़ रहा है तो कोशिका नली के अंदर जो है वो द्रव कम चढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ताप बढ़ने पर द्रव का श्यांता ताप बढ़ने पर द्रव की श्यांता क्या होगी दोस्तों घट जाएगी अगर ताप बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव की जो दोस्तों शांता है वो हमारी क्या हो जाएगी घट जाएगी नेक्स्ट है दोस्तों ताप बढ़ने पर गैस की शांता दोनों के दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं ताप बढ़ने पर गैस की शांता दोस्तों बढ़ती है और ताप बढ़ने पर द्रव की शांता जो है वो घटती है आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों हमारे बरनौली के सिद्धांत पर आंधी आने पर छप्पर का उड़ना सिद्धांत पर आधारित है नेक्स्ट दोस्तों यंग प्रतस्था का गुणा कैसा ही मात्र है यंग प्रतस्था की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसका हमारा आंसर है न्यूटन मीटर स्केयर दोस्तों न्यूटन मीटर पर स्केयर दोस्तों वेरी
झूला झूलते समय हो गया हमारा झूला झूलते व्यक्ति स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए अब दो व्यक्ति खड़ा हो गया दोस्तों झूले पर तो घट जाएगा और दोस्तों दो व्यक्ति बैठ गए तो वो क्या रहेगा एपिर व्यक्ति उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है झूला झूलते समय एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो औरत काल सेम रहेगा पर असरवे तरंगों की आवृत्ति बहुत बार कर ली हमने बीस हजार से अधिक होती है दोस्तों अवसरे तरंगों की बीस से कम होती है ये भी कर ली नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल के ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम दूरी दोस्तों हमारी चुननी चाहिए सत्रह मीटर ठीक है दोस्तों और एक मीटर के हिसाब से तीन फुट के हिसाब से आप कर भी सकते हो तो ये हमारा सत्रह मीटर फुट के हिसाब से तीन मल्टीप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक किलो कैलोरी उसमें का मान होता है तो एक किलो कैलोरी का दोस्तों फोर पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन के टू जून एक किलो कैलोरी दोस्तों फोर पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन टेन के टू जूल होता है दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों एक कमरे का ताप होता है तो कमरे का ताप दोस्तों सत्ताईस डिग्री सेल्सियस या अस्सी पॉइंट जो है सिक्स डिग्री फोर्न के बराबर होता है दोनों का जो है कंडीशन जो है वो सेम रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रसार तंगों की आवृत्ति हम कर चुके हैं हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों जूल भी है किलोग्राम भी है और कैलविन भी है जी के जी और के दोस्तों ठीक है जूल किलोग्राम सभी के अंदर जो है उष्मा विशिष्ट यानी स्पेसिफिक हीट को जो है हम माप सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा गुप्त उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है जूल किलोग्राम जूल किलोग्राम दोस्तों ठीक है गुप्त उष्मा की बात करें तो हम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है दोस्तों मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट टिबिया नाम हड्डी दोस्तों सभी को पता है टांग में लेंकलाजी सेल में विद्रोह के लिए प्रयुक्त विद्रोह तो यानी दोस्तों जो हमारी आ, उसके अंदर इलेक्ट्रो प्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस की जो क्रिया होती है लेंकलाइसिस की सेल के अंदर उसके विद्रोह की बात करें जिसमें हम मैगने मैगनीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ठीक है दोस्तों मैगनीज ऑक्साइड मतलब दोस्तों एक छड़ जो होती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव इसको एक बर्तन में जो है फिट कर दिया जाता है और इसके अंदर अंदर जो है हमारा पेस्ट होता है वो डाल दिया जाता है या एक टाइप से घोल होता है वो डाल दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है प्रतिदिप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड और मर्करी वेपर वेपर के कुछ पोवास भी डाले जाते हैं दोस्तों ठीक है बात करें दोस्तों हम मर्करी वेपर लैम्प की तो मर्करी वेपर टंगस्टन के फिलामेंट के साथ जो है इसके अंदर डाली जाती है इसके जो अंदर जो हमारी ट्यूबलाइट के अंदर दो रोड होते हैं और इन रोडों को जो है बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ा के जो है इन पे परत चढ़ा दी जाती है ताकि इनके ऊपर जो अंदर डाला गया दोस्तों मर्करी वेपर और नियोन गैस वगैरह वो इन फिलामेंट के ऊपर प्रभाव ना डाल सके इस परपज से वो डाली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो डायनमो का आर्मेचर दोस्तों आर्मेचर जो हमें डीसी सप्लाई देता है दोस्तों स्लीपिंग हमें एसी सप्लाई देते हैं एसी मीन्स दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट डीसी मीन्स दोस्तों डायरेक्ट करंट डायनमो हमें जो हमें आर्मेचर बना होता है दोस्तों वो लोहो चुमके पदार्थ का बना होता है वो हमें डीसी सप्लाई देता है और स्लीपिंग दोस्तों हमें ए सप्लाई देते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों है डोपलर प्रभाव संबंधित है तो डोपलर प्रभाव दोस्तों किससे संबंधित है धवनी से संबंधित है डोपलर इफेक्ट किससे संबंधित है धवनी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है नेक्स्ट तो क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश का जल में वेग होता है और कप, कप, जो प्रकाश होता है उसका जल में वेग कितना होता है दोस्तों टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन के आठ मीटर पर सेकेंड ये दोस्तों हमारा प्रकाश का जो है वो जल में वेग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा प्रकाश का जल वेग हो चुका है सबसे कम चालक धातु है सबसे कम दोस्तों सबसे कम दोस्तों हमारा लेड यानी सीसा लेड और टेन को मिलाकर दोस्तों हम शोल्डर वायर बनाते हैं शोल्डर वायर और फ्यूज की वायर भी दोस्तों इसी से बनती है जो है लेड और टेन को मिला के इनका अनुपात दोस्तों सिक्स अनुपात जो है फोर यानी सिक्सटी अनुपात फोर्टी जो है इसका अनुपात रहता है नेक्स्ट दोस्तों टीन का लेटिक लेक्टिक नाम क्या है टीन का लेटिक नाम दोस्तों पूछा है तो स्टेनम है टीन का लेक्टिक नाम क्या है दोस्तों स्टेनम है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस अक्रिय गैस दोस्तों है हमारी जिनोन ठीक है और नियोन भी दोस्तों अक्रिय गैस के अंदर ही आती है वो भी इंटरेस्टिंग है जिनोन भी है तो ये दोनों भी दोनों गैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों शिफ्ट अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया जिनोन बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबसे बड़ा जीवाणु होता है सबसे बड़ा जीवाणु दोस्तों हमारा साइकस होता है कौन सा होता है साइकस होता है नेक्स्ट दोस्तों विस्फोटो आर किस नाम से जाना जाता है तो विस्फोटो आर दोस्तों टी के नाम से विस्फोटो आर डी के नाम से जाना जाता है हाइड्रोफाबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से दोस्तों किससे हाइड्रोफाबिया रोग किससे उत्पन्न होता है विषाणु से दोस्तों अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से पढ़ सकते हो ठीक है और वीडियो लंबी ना हो दोस्तों इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी बनाने की करता हूं वैसे तो यूट्यूबर को अगर वीडियो
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन दोस्तों ठीक है ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और सोना गुलनशील है अमल राज में दोस्तों सोना किस में गुलनशील है अमल राज में दोस्तों ठीक है तो इस टाइप की दोस्तों हम जो वीडियो है और आपके लिए कितनी वीडियो जो है लेके आए वो आप हमें कॉमेंट में बताइए ताकि जो है आपका पूरा एनसीआर साइंस का सिलेबस जो है वो कवर हो जाए दोस्तों ठीक है तो एक कॉमेंट में लिख दीजिए दोस्तों जिनको वन लाइनर क्वेश्चन पसंद है लाइक करते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन वो लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है और दोस्तों ऑप्शन में भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है तो वैसे तो एग्जाम में तो ऑप्शन टाइप ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन दोस्तों हमें अगर पढ़ने में सुगमता हो सही से पढ़ सकते हैं तो वन लाइन क्वेश्चन सही रहते हैं क्योंकि जो ऑप्शन हम एक बार पढ़ लेते हैं वो हमारे माइंड के अंदर फिट हो जाता है ठीक है हम एक बार गलत ऑप्शन पढ़ चुके हैं दोस्तों तो वो गलत ही फिट रहेगा वो जल्दी से सही नहीं हो सकता अगर हमें बाद में सही भी पता चल जाए ठीक है दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमारा कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है और डेंड्रोलॉजी किसी से संबंध दोस्तों ठीक है डेंड्रफ हो जाता है हमारी जाड़ियों में हमारी जाड़ी में दोस्तों सर के बाल और सर के बाल में है हमारे हेयर के अंदर डेंड्रो हो जाता है जाड़ियों से हम इसको मैच भी हल्की सी टिक के साथ कवर कर सकते हैं गैसों की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है गैसों की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है दोस्तों बढ़ती है और कोहरा है कोहरा क्या है दोस्तों एक कोहरा एक टाइप से जो है गैस व द्रव को कोलाइडी विलियन है तो कोहरा जो है दोस्तों क्या है वो कोलाइडी विलियन दोस्तों ठीक है गैस द्रव का एक कोलाइडी विलियन है ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं दोस्तों ठीक है जो हमारा एक ओडस डेल सलाडो से क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक सक्रिय बहुत बड़ा ज्वालामुखी है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है दोस्तों किलायु किलायु ज्वालामुखी कहाँ है आप हमें कमेंट में बताओगे क्योंकि किलायु बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है किलायु आप हमें जो है कमेंट में जरूर बताओगे ज्वालामुखी कहाँ है भारत के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गैसोलीन अवयव है गैसोलीन अवय है दोस्तों कच्चे तेल का गैसोलीन जो अवयव है दोस्तों वो किसका है कच्चे तेल का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरोन कहते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं न्यूरोन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी एक जीन एक एंजाइम दोस्तों ये परिकल्पना जो की थी वो किसने की थी बिडल व ने किसने दोस्तों बिडल व टेटम ने दोस्तों एक एंजाइम एक जीन एक एंजाइम की प्रकलना की थी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा ज्योति तीव्रता की इकाई दोस्तों कैंडिला है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी ज्योति तीव्रता की इकाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर नेक्स्ट दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट दोस्तों ठीक है बेकिंग सोडे का भी बहुत एग्जाम में देखने में क्वेश्चन मिलता है शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है गेलेना एसक से दोस्तों ठीक है शीशा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है गेलना एसक से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ल्यूमन मात्रक है ज्योति फिलक्स का दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखें ज्योति तीव्रता कैंडला और ल्यूमन मात्रक है दोस्तों हमारा ज्योति फ्लक्स का दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वहां कैंडला हमें नहीं करना दोस्तों पेंसिन का लेड बना होता है दोस्तों ग्रेफाइड का और कार्बन ब्रूस भी दोस्तों किसके बने होते हैं ग्रेफाइड के बने होते हैं कवाटज किससे बनता है दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट से बनता है कवाटज किससे कवाटज कांच किससे बनता है दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट से बनता है विषाणु में क्या होता है तो विषाणु में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन दोनों होते हैं विषाणु के अंदर दोस्तों न्यूक्लिक एसिड व विषाणु दोनों होते हैं जैसे कि हमारा ये दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही जो मात्रक है वो क्या है गोस्ट दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स किस में आते हैं गोस्ट में ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें दोस्तों ये फील्ड है फील्ड को गोस में मापेंगे अगर यहाँ फ्लक्स लिख दें दोस्तों फ्लक्स को किस में मापेंगे वेबर में वेबर का सिंबल ऐसे होता है दोस्तों ठीक है ये वेबर का सिंबल है और वेबर में चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल दोस्तों प्राथमिक सेल क्या कहलाता है शुष्क सेल जिनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता वो प्राथमिक सेल होते हैं और दोस्तों जिनको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं जैसे लेड एड्रेस सेल दोस्तों लेड एसिड सेल दोबारा से चार्ज करने वाले जो हमारे गड़ियों में सेल डलता है दोस्तों वो कौन सा है प्राइमरी सेल है क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी किसने दी थी दोस्तों एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी सबसे पहले प्रेक्षापास्त्र का विकास किया था प्रेक्षापात्र का विकास दोस्तों जे रोबर्ट ओपन हिमर ने जे रोबर्ट ओपन हिमर ने जो है प्रेक्षापास्त्र का विकास सबसे पहले किया था एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत दोस्तों याद कैसे करेंगे इसको एक जो है आ, मैंने सिंपल सी फुल एक्सप्लेन के साथ बताया था आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो अनंत इसलिए होता है क्योंकि उसमें पतली सी टर्न और बहुत ज्यादा जो है पतली तार की बहुत ज्यादा टर्न लगाई जा
कितना होगा जीरो या शून्य ठीक है तो सुबह क्वेश्चन भी बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है या न्यूनतम ऑप्शन दिया जाए तो न्यूनतम भी हमारा सही रहेगा ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा इंदर धनुष प्रावर्तन व अपर्तन के कारण बनता है दोस्तों इंदर धनुष कैसे बनता है प्रावर्तन व अपर्तन के कारण विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम दोस्तों सी सी एओ सी एल टू ठीक है दोस्तों वीरेंद्र चूर्ण का सारण नाम है और सी एओ सी एल टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों शारीय होती है कैसी होती है शारीय बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अगला है दोस्तों हमारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से शरीर के अंदर पूरी जो है आपूर्ति होती है वर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम दोस्तों एच फाइव एन क्या है दोस्तों एच फाइव एन ये जो है वन लिखा हो दोस्तों इसके लिए तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्तन दायु वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है बकरी का दोस्तों ठीक है स्तनदारी की बात करें और रक्त के सबसे अधिक टेम्परेचर की बात करें यानी तापमान की बात करें तो बकरी का औसतन उनतालीस डिग्री सेल्सियस होता है यदि वस्तु की चाल आदि कर दी जाए तो गति जुर्जा एक चौथाई रह जाएगी दोस्तों ठीक है एक चौथाई यानी वन फोर्थ जो है रह जाएगी अगर एक थी तो ठीक है दोस्तों अगर इसमें क्वेश्चन उल्टा भी कुछ ऐसा है चाल आदि कर दी जाए यानी चाल डबल कर दी जाए तो क्वेश्चन ऐसे भी उल्टा घुमा के दे दिया जाता है कई बार और ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों ठीक है जी का मान नाइन मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है तो ये थे दोस्तों आज के हमारे हंड्रेड प्लस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों और आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो छोटा सा लाइक जरूर दे दें दोस्तों और हमें कॉमेंट में बताएं हम किस टाइप की आपके लिए वीडियो लेके हैं वैसे हमारी एन की सीरीज तो चल ही रही है तो ठीक है दोस्तों अगर वन लाइन क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हो आप तो दो छोटा सा एक कमेंट जरूर लिख दें और दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें जिससे आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार